欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战新剧引发商战大戏，你删我出品，我删你联合出品，肖战来肖战，真的笑不活了，宝子们。骄阳伴我的定档还上演了一场啼笑皆非的商战戏码，也是看得人哭笑不得啊！骄阳伴我定档可谓是一片锣鼓喧天、鞭炮齐鸣的热闹阵仗，相关多个话题也视频上热搜引发热议。最让大家忍俊不禁的是，你删我出品，我删你联合出品的话题，竟然冲上了热榜第一的位置。原来是骄阳伴我的出品方来了个幼稚的互怼的举动，在电视剧《骄阳伴我的》官方账号发布的信息里，出品方是中央电视台和爱奇艺，联合出品方是腾讯视频和新力电视。结果，在爱奇艺发布的宣传文案里，删掉了联合出品方腾讯视频，在腾讯视频的宣传文案里，删掉了出品方爱奇艺。于是。才有了你删我出品，我删你联合出品这个话题高挂热榜。网友评论说，腾讯和爱奇艺本来就有竞争，业内的良性竞争有利于出更多的影视剧精品，但这一次 CCTV 八获成最大赢家。还有的网友说，本来以为能看一部现实的商战大戏，结果比小学生打架还幼稚。我是看出来了，谁都舍不得去了 CCTV 八。所以此轮杠八赢了。原来大佬们的商战往往就是这么朴实无华，明目张胆的把对家信息删了，上演有我没你的戏码。看来最高级的商战往往用最简单的方法啊。还有网友逗趣的评论：你们不要再打了啦，盛阳都会给你一个家。只要是肖战的剧，不管哪个播出平台都会赚得盆满钵满的，独播联播又能怎么样？双赢才是正理。观众朋友们，他不管你是央视播，还是腾讯播，还是爱奇艺播，只要能看到好剧就行。万万没想到啊，不出几个小时，两个平台握手言和了，双方都在对方平台发布内容找存在感，也是让人笑翻了。腾讯、爱奇艺和好了话题再次冲上热榜首位，这波营销真是绝了。网友评论说：“这和好就像呼吸一样简单。”肖战真的可以肖战啊！肖战一手牵腾讯，一手拉爱奇艺，双赢没说的。咱就说像肖战这样扛剧、扛招商、扛热度的演员，哪个平台不喜欢啊？不管怎么样，得肖战者的天下，还是恭喜三大平台有肖战吧。骄阳伴我作为肖战今年的最后一部存货，且看且珍惜吧。肖战骄阳伴我热度持续升温，登上市区高位，网友直言肯定大爆。近日，随着骄阳伴我的官宣定档，肖战主演的这部全新都市剧在离我们越来越近的同时，在社交平台上的热度也在持续走高。仅仅只用了一天不到的时间，不完全统计就有九个破亿话题，千万级话题更是数都数不清楚。尤其是在热度榜、文娱榜。热度上升榜中，骄阳伴我的相关话题更是处于强势霸屏的地位。不得不说，骄阳伴我定档一天就有这样惊人的热度，真的是非常给力的。因为在开播前有这样的热度，在开播后也必然会热度也必然会再次迎来爆发式的增长。要知道，平常一部剧在上映后都很少达成这么高热度的。而骄阳伴我的数据也是完整的，说明了这部剧是有多么受观众们的期待。另外，除了在国内有着超高的热度外，在海外热度同样是非常惊人的。因为就在肖战骄阳伴我官宣定档后，不仅立马就登上了泰国趋势和马来西亚趋势第三，也登上了市区高位。骄阳伴我登上多国趋势以及市区高位，也是再次认证了。不仅在国内有无数人们都在关注着，在世界范围内同样也有好多人都在关注着肖战的这部新剧。当然，全球范围内无数人们的关注，也可以说是骄阳伴我已然成为爆款的一个认证。
，就像网友们留言中所说的一样，才定档就带着作品上世界区了。实力派演员肖战的作品，讨论度、关注度都是超级大，喜欢看肖战作品的观众也超级多。除此之外，还有网友看到《骄阳伴我》那惊人的热度后，也是直言道肯定会大爆。从网友们一致的声音中，其实不难发现，对于肖战那让人瞩目的抗拒能力，大家都是充满的赞叹。而作为一名备受观众们喜爱的青年演员。肖战即将上映的新剧《骄阳伴我》也是他年内带给观众们的第三部优秀作品了。不得不说，肖战真的是有努力拍摄更多更好的作品，回馈给所有观众。当然，从年内三部作品、三种不同风格的剧，以及塑造三个截然不同的角色中，不仅让我们看到了一个越来越优秀演员肖战，也看到了肖战在演艺道路上的那份无限可能。相信随着《骄阳伴我》的上映，肖战在演艺道路上再次收获耀眼成绩的同时，也必然会登上又一个新的顶峰。谁是肖战？一报再报，昨天彻底让我开了眼。从网传的 Q 4到一十月国庆档到过审拿证即定档，还有昨天的突然空降，这电光石火的速度简直让人不敢相信。就是你不愿意相信，但是昨天的娱乐圈犹如发生了地震一般，让你不得不相信。确实，电视剧《骄阳伴我》空降，空降后的一系列反应让人彻底开了眼。要知道，电视剧从一时点关圈热搜就没断过，而且个个都是高位。央视官博三条关于《骄阳伴我》的博文阅读量高达一个亿，同时海外也登上多国市区。更为搞笑的是，肖战还带领大家看了一次真实的商战，而何桃竟然为了电视剧打起来了。我们看到的电视剧里面的商战是你来我往，商业间谍；而实际的商战是你山我联合出品，你山我出品。而最为神奇的一幕，双方竟然最后有卡点一千六百二十三，一路爱赞，同时互评，握手言欢。果然，高端的商战往往采用最幼稚的方法。不愧被网友称为“貌合神离”。话说这俩宁愿卡点相互敷衍回复，都不愿编辑一下，这不是为了孩子的假装行婚是什么？在工业糖精下产生了浓浓的爱。不好意思，本人就爱吃强扭的瓜，强扭的瓜最甜。所以你们为了骄阳伴我，给我牢牢的锁死吧。至于你们怎么闹，其实我觉得是无所谓啦。我电视看央八，手机看腾讯。电脑看爱奇艺，成年人不做选择，全都要。又是一个忙碌的九月。据不完全数据统计，在昨天一天不到的时间，有九个破亿话题，数不清的千万级话题。而且这个一报再报的热度，截止到还没有停下来的意思。明天一早淘就发来喜报，截止到现在预约量破一百万，且还在不断增加中。这个受欢迎程度可想而知。面对昨天的盛世，不飘路人发问：谁是肖战？肖战是谁？他就是那个从边角一步步走到镜头焦聚焦的正中央，是天赋努力的叠加，真诚敬畏和热爱的累积，用心演绎的作品，全能不设限的演员，观众和平台都看得见。他就是为了完成剧里的人物。战把全身心把自己融入到角色，所以才能三个月播三部剧，制造出了一个又一个的现象级画面。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。